Hey guys, good evening, welcome to the class. Thank you very much for joining. Uh, well, I'm sorry that it took me longer. But for some reason it didn't let me in. No matter how ingresar. But I'm here and thank you all for um, being on time. And the first thing that we're going to do is that we're going to pass the attendance, okay? But before I do, I'm going to share the screen. Give me one sec. Vamos a ponerle silencio a esto también. Remember that today is our session number eight, right? Entonces, como es sección ocho, es para terminar cualquier cosa que tengamos pendiente de la, de la plataforma. And also to check the midterm exam, okay? So the very first thing that we're going to do is to pass the attendance. Just give me one second. Alexis Ernesto Flores Castillo. Alexis. Arturo Efraín Serrato Sorto. Serrano Sorto, perdón. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present. Present, teacher. ¿Quién dijo present, perdón? Present. Ay, Carlos Arnulfo. Ok, voy a comenzar de nuevo. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Arturo Efraín Serrano Sorto. Eh, Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present. Thank you. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Daniel. Elsa Roxana Morales Jordán. Esther Beatriz Juárez Torres. Jaime Humberto García Méndez. Present, present. ¿Quién dijo present? Perdón. Jaime Humberto García Méndez. Sorry. Thank you. Thank you. Jennifer Pamela Gómez. Perdón. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. Eh, Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana. Kevin Emanuel Coreas Callego. Present. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Liliana, Lourdes Michelle Hernández, eh, thank you, Ludivina Mendoza Quinteros, present, thank you, María Verónica Durán Durán, Durán Rivera, Rivera. Durán Rivera, sí, present, teacher, eh, Marvin Santiago Ramírez, eh, Melida del Carmen Rodríguez Ávila, Miguel Ángel García Cruz. Present. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Virul. Present teacher. Thank you, Roxana Marcela García Ventura. Present teacher. Thank you, Roxana Maribel Torres. Cruz Elizabeth Flores Ponía. Present. Thank you. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you, eh, Sandra Gabriela Cortés Moreno. Eh, Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you, William Ernesto Hernández Panameño. Ok, guys, thank you very much for joining today. Y pues los que no pudieron responder, nos vamos a la segunda eh, ronda, ¿verdad? So as I was sharing with you before, today we're going to finish the section that we're, uh, I mean, some topics from section number three, right? And also we're going to be working with the, um, with the midterm exam. No lo vamos a contestar, sino que vamos a trabajar como alguna de las cosas que es, es necesario saber, ¿verdad? In order for us to be able to answer. Nuevamente hacerles la invitación, el recordatorio. Por favor, no falten a sus clases, son super hiper mega importantes, ¿verdad? Que ustedes estén acá. 
que no pierdan esta oportunidad, ¿verdad? Avancen en la plataforma lo más que puedan, por favor. Traten de llegar hasta, hasta donde ustedes puedan. He observado que algunos de ustedes pues ya terminaron la plataforma, ¿verdad? Pero igual, este, no falten a sus sesiones porque también son parte. Eso es un requisito para poder pues, pasar al siguiente módulo. Y felicitarles a los que ya pues, avanzaron muchísimo o los que ya terminaron. Y alentar a aquellos que no lo han hecho, ¿verdad? Para que puedan este, hacerlo también. Si tienen preguntas con respecto a una parte de la sección que no hemos visto, no hay ningún problema, por favor traigan las preguntas que aquí las vamos a contestar, ¿ok? Así que, well, let's begin. So, yesterday we started uh, talking about numbers, right? And there is where we stop. The idea was to get familiar with uh, syllable stress and then also to put it into practice with the numbers, right? So, yesterday we were talking a little bit about stress, right? And we know that Stress is that, eh, I would say, uh, lo que llamamos en español esa fuerza de voz, ¿verdad? Que nosotros le damos a una palabra. So, we were like representing, you know, those sounds or that stress, right? With the, um, with the bubbles here. They look like bubbles or like, like, like balls, right? So, the bubbles here are the ones that tells you, right, where the stress goes. So in the first column, we have those words uh, and I mean, in which, you know, the stress goes or falls into the first syllable. Then in the second column, we have the ones that, uh, the, the, I mean, the ones in which the stress falls into the second one and so on. So the idea here is for you to practice, right? For you to understand in a better way how to pronounce a word, okay? Now, what is another way for me to be able to uh, go ahead and, and understand or know how to uh, pronounce a word? Eh, bueno, quizás una cosa, un detalle bien importante cuando yo tengo dudas, ¿verdad? Es eh, buscarlo. En este caso, pues, let's do something. Vamos a hacer algo. I'm going to share with you. Um, give me one second. Yeah. I'm going to share with you something about um, so, something on how to, to uh, look for the word in Google, right? I'm going to stop sharing here and I'm going to start sharing um, here. No, it's not this one. Give me one sec. Uh, okay. Okay, so here, I'm going to start here, and this is my, uh, este es mi buscador. So I come here, right, and I look for the word syllable, right? Syllable. Yo cuando quiero saber la pronunciación y cómo se, qué, qué es la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa? Eh, I just add the word meaning. Le agrego a la par la palabra meaning, so you click on meaning, and then it will show you, le va a mostrar la palabra. ¿Cómo voy a hacer yo para saber cómo se pronuncia? Este botón que está acá, a lo más usted lo busque, no todas las palabras lo tienen, pero a lo más usted lo busque, ¿verdad? Va a aparecer el speaker icon, ¿ok? Cuando usted le da clic al speaker Syllable. icon, le va a decir cómo se pronuncia la palabra. Syllable. Acá hay un botón que dice learn to pronounce. Si usted le da clic aquí, learn to pronounce, ¿verdad? Le va a aparecer otra opción. Esta opción es súper genial porque incluso le muestra cómo es el movimiento de los labios, la lengua, los dientes, etc. al pronunciar esa palabra. So you click on it. Syllable. And you're able to see how she does it, right? Syllable. And then here, si lo quiere escuchar más despacio, you click. Syllable. And it shows you like that, right? So let's go back to normal. Y aquí hay un botón abajo que dice practice. Entonces usted le da clic acá. Syllable. Okay. Entonces me dice que tengo que mejorar este sonido. Esto es lo que yo dije. Syllable. Okay. Entonces me graba mi voz, ¿verdad? Y me dicen que me estoy equivocando al pronunciarla. Okay. Entonces me dice que eh, ella escucha un syllable, right? Como que yo utilizara un sonido ng pero no, no es así, pero así lo entiende y me dice cómo tengo que mejorarlo, que tengo que mejorar esta parte, 
Make sure the tip of your tongue is behind your teeth. Incluso hasta le dicen que se ha equivocado. Dice que la parte de mi lengua no está posicionada exactamente detrás de mis dientes, por eso es que me, me, mi sonido se escucha así. Keep your tongue a little tense as you let the ear out in the sides, ¿ok? Y aquí hay más opciones. Entonces, esto es para cuando usted necesite de verdad, ¿verdad? Que no tiene alguien a quien preguntarle. Entonces, si viene para acá y pues esto tiene todas esas opciones. Le deja escuchar. Syllable. Le deja grabar su voz. Le deja pronunciarlo para que se practique y le dicen que se está equivocando, ¿ok? Entonces, uh, that's something that you can use, right? Because I know, yo sé que algunas veces pues un poco difícil, ¿verdad? Como eh, identificar en qué se están equivocando. But do not worry, we're going to, uh, uh, we're going to find ways, right, in which we're able to, um, to overcome the situation, okay? Now, um, then we started talking about numbers, right? We read the conversation, we were talking about age. Hablamos de edad. And something that is very important, guys, please do not get confused, right? Because we do not use, a, we do not use, how can I say it? Um, the verb have. No usamos have. Remember, it's verb be. Then uh, we moved on, we moved on, I'm sorry, to the numbers, right? And we started working with the pronunciation. Now, something that is very important to mention is that we need to be very careful with, uh, with difference, right? With the number, um, I mean, con, las, con los números que estaban antes, ¿verdad? Como 13 and then 30. Porque en realidad la fuerza de voz va al opuesto, right? So in the first number, it goes at the beginning. And then in the second sequence, it goes at, at the end, right? And then, aquí creo que íbamos ya a pasarnos. Then we're going to check some of the questions, right? Algunas preguntas, pues, que verían incluidos siempre en la conversación, right? And then we have some WH questions with the verb B. And we got what's your name, which is a question that we already know, right? What are you from? And how are you today, right? So those three questions, I mean, we, we, we know them, we ask them, etc. And then we have the next set of questions, which is who's that? Who's that, right? And it says, he's my brother. How old is he? He's 21. And what's he like? La pregunta, what is he like, okay? Es cuando yo pregunto, ¿y cómo es? Pero no solo lo voy a ocupar para personas, sino que lo voy a ocupar también para cosas. For example, okay? If someone wants to know, si alguien quiere saber cómo es una persona, pregunta, ¿verdad? What is Mary like? ¿Y cómo es ella? Cuando yo pregunto, what is Mary like? Eh, estamos hablando ya sea físicamente, ¿verdad? Ella y su personalidad. Physically and personality. F I mean, yes, it, her uh, physical appearance and her personality. Ok, pero también yo no solo puedo preguntar sobre personas. Maybe I can ask about, um, about places, right? So, what is... La unión, like, okay? What is la unión like, right? And then you start asking questions, right? If it is la unión, so you can go ahead and describe the place or just to provide characteristics for, I mean, about people, right? Entonces, esa es la forma en la que vamos a usar esta pregunta, okay? Eh, bueno, pero no solo en singular, también puedo preguntar en plural. What are those classes like? Usted le contó a alguien, mira, fíjate que tengo clases de inglés en línea. Ah, y viene la persona y le pregunta, what are those classes like? ¿Y cómo son? ¿Cómo son esas clases? O oh, en vez de those, what are they like? Ok. Y quito clases. What are they like? ¿Y cómo son esas clases? Right? Entonces, that's going to be something that you can go ahead and use, pero es para describir físicamente a la persona o el lugar y las características, ya sea, pues, eh, de personalidad o las características de la gente que vive en ese lugar, por ejemplo. O si yo pregunto por un restaurante, ¿verdad? What is the restaurant like? ¿Y cómo es el restaurante? Contame, ¿verdad? ¿Qué hay? Okay. What is the restaurant like? Okay. So then we have a what are, who are they? Who are they? Right? Who are they? ¿Quiénes son? What, where are they from? And what's real like, okay? 
ahí está usando la, la contraction, right? So you can go ahead and use the contraction, no problem at all, okay? So we have, uh, let me see, one, two, three, four, five, six, seven questions in total, right? And uh, as you can see, all of them follow the same pattern. ¿verdad? Todas siguen que la misma estructura que nosotros tenemos, okay? And now, let's go ahead and see. Give me one second. One moment. Voy a borrar acá. Okay. So, having said that, habiendo dicho eso, right? Having said that, Allí en el video, su instructor les pone ahí una, una fórmula, ¿verdad? Les pone ahí también los WH words. Eh, who, what, when, where, how, why. WH word plus verb be, luego pronoun and complement, ¿ok? Que es lo mismo que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Now, acá ya hemos llegado al 3.11, right? Punto 3.11, where there's a knowledge check, ¿ok? So there's a knowledge check there. Y antes de pasarme al ejercicio, esto me lleva a hacer la pregunta. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a la plataforma el día de hoy? ¿Algún ejercicio? Exercise that probably you have problems with. No, muy bien. En la 3.4 tengo yo un que ya he estado probando de varias formas y siempre me lo da, me da error. ¿Quién está hablando? Perdón. Oh, Ludivina. Es que veía la mano de Lourdes levantada. Ludivina, dígame. Sí, en la lección 3. ¿Y el número? 3.4, ¿eh? 3.4, ok. He visto que otros compañeros lo han compartido y les aparece bueno, pero a mí siempre me da error. ¿Y qué le dice? Es que son tres, tres, tres secciones que aparecen malas ahí. Uh -huh. En okay. la pregunta número dos, dos B. Ok. Give me one second, lo voy a buscar acá. Pueden ver la, la, la pantalla, la plataforma. Yes. Está cargando, ¿verdad? No, no será de la plataforma. Vale, ahorita se los coloco. Ok, vamos a dejar que cargue un momento y luego lo urdes. Usted tenía una pregunta. ¿Lo urdes? Casi no se le escucha, lo urdes. A veces me parece que nadie ha compartido nada, no sé si. También tenemos que hacerlo siempre. Casi no le escuché, creo que la pregunta es referente a los foros de discusión, dijo, ¿verdad? Sí. Vaya, no son evaluados, ¿verdad? Pero me imagino que ha de haber una razón por la que no se los guarda. Acuérdese que cuando usted está preparando es como preparar un post de Facebook o Instagram. Entonces, al preparar el post, si usted no le da clic al final en publicar o postear, no se lo va a tomar. Probablemente hay que revisar el proceso hasta el final para que este para eh, identificar exactamente por qué no se lo guarda. Pero no son evaluados, eso sí. You're welcome. Ya voy a revisar eso también. Ok, eh, Solu Divina. Tu divina está por acá. Sí, es la sección 3.4. Ahorita, ok, ahí está cargando la sección 3. Y me dice que los compañeros la habían compartido, vamos a ver. Ya reviso la, el apóstrofe. Porque la mayoría de errores que han estado apareciendo son por apóstrofe. 
No, pero esa no lleva. Ah, ok, muy bien. Vamos a ver. 3.4, acá está. ¿Qué número me dijo 2B acá? ¿Esta? Uh -huh, 2B. Uh -huh. Es she's. Sí, lleva apóstrofe. Uh, Ajá. Quizás por eso se la está tomando como incorrecta. Ajá, me da error. Sí, es por el apóstrofe probablemente, porque probablemente está usando el otro. Acuérdese que el apóstrofe tiene que estar en el teclado que está en inglés y si no, en el, siempre en el de español. Solo tiene que abrir un blog de notas para buscar, ¿verdad? Y para ver cuál es ese, ese apóstrofe, el requisito. Pero si usted ve acá... Y en los tres lleva apóstrofe. Ah, sí, en la mayoría de, de, de respuestas casi siempre se las toma con contracciones. Contractions. Ahí mismo en el ejercicio le dice. Ajá. Mm, vaya. Ok. ¿A poco voy a corregir? Ese debe ser el error. Sí, está bien. Solo esa era la pregunta que tenía. Sí, ahorita sí. Gracias. Okay. Bueno, ya sabe. Give me one moment. ¿Alguien más que tenga preguntas antes de dejar de compartir la plataforma? ¿Nadie más? Ok. Muy bien. I'm going to stop sharing there. Bye. Yes. Entonces, well, if there are no more doubts, that's totally fine. That's going to be 3.11, right? The uh, section to complete. Now, so we have an exercise in your manuals, right? About a, you know, three conversations, right? And the idea here is to complete the conversations with the WH questions, and then we're going to practice with a partner. And uh, here we have uh, Luke. It says, who's that, right? And now we're going to check, right, all the questions. If you want to participate, please raise your hand so you can help me completing the rest of the questions that we have here, okay? So let me see, let me open up here. Lourdes, thank you very much. Can you please help me with the first conversation? Lourdes? Casi no se le escucha, Lourdes, perdón. Yeah, the first one, this one. It says, look, who's that? Okay. And then? Okay. Look, who is that? Oh, he is a new student. What is your name? Okay. Sería, what is your name? Porque creo que se lo está preguntando a alguien más. ¿Verdad? Oh, no, what is her name? Okay, muy bien. Solo que en este caso sería, what is, or what's his name? Porque es he. Okay. Mm -hmm. Muy bien. Y luego le dice, bueno, I think his name is Xian Kuo. Xian Kuo, a saber cómo se pronuncia, pero bueno. And then, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta de esta respuesta? Él, él responde, he's from China. Where are you from? Mm, pero, ¿exactamente you? ¿O esa persona? What is the from? Ok, en este caso sería, where is he from, right? Porque estamos preguntando por alguien más, ¿verdad? Entonces, si pregunto por alguien más, pregunto directamente por esa persona. So, where is he from? Ok, very good. Now, eh, let me see. We're going to practice the conversation, Lourdes. La vamos a practicar. Um, yo voy a hacer letra A and you're going to be letter B, ok? So, look, who's that? Oh. What's his name? I think his name, I think his name is Xian Kuo. Xian Kuo? Where is he from? He's from China. Okay, thank you very much, Lourdes. Now let's continue. Ruth, please help me with number two. Erhat, where are you from? Muy bien. In front of me, from Istanbul. Listen, what is Istanbul like? Muy bien. What is Istanbul like? Very good. And the last question? Is, um, 
What is your name? Okay, name. Last name. Sorry, excellent. last name. Muy bien, excelente. Very good, right? What's your last name? Now we're going to practice the conversation, Bruce. I'm going to be letter A and you're going to be letter B, okay? Sir Hat, what are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Excellent. Thank you very much, Ruth. Number three, uh, let me see. Kevin, Kevin, please help me with number three. It says, hi, John. Mm, how are you? Okay, muy bien. How are you today or how are you? Las dos están bien. Luego, vámonos a la siguiente pregunta. La respuesta es, she's really pretty and very smart. What would be the answer? What's she like? Okay, en este caso, what's she like or what's Carolina like? Las dos están bien. What's she like or what's Carolina like? And the last question. How old she is she? Ah, How old bien. is she? Muy bien. How old is she? Now let's go ahead and answer. So you are going to be, uh, let me see. Letter B, and I'm going to be letter A. Okay, Kevin? So, hi, John. How are you today? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina? I don't know her. What's Carolina like? She's really pretty and very smart. And how old is she? She's 18 years old. Okay. Very good, guys. Thank you very much. So as you can see, the questions are directed to the person we're interested to know about. Entonces, solo hay que revisar exactamente sobre quién estamos preguntando y utilizar el pronombre correcto, right? And then when it comes to the question, uh, what, what's it like, verdad? Podemos utilizarla con personas o con lugares. It doesn't matter, right? What's Istanbul like? What's Carolina like? Etc. right? Good job. So this is an exercise from your manual. And then the next, next thing that we're going to review very quickly is uh, it says in this lesson, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people, right? So for this vocabulary, you have to go to your manuals, okay? And you will be able to find this picture, right? And here we have some uh, adjectives. Some of them, uh, describe personality, some of them describe our physical appearance, right? So it depends, right, in um, which is the one that you're using, okay? Now, when it comes to, uh, when it comes to uh, the género, ¿verdad? El género de los adjetivos, en inglés lo tenemos, así que se aplican para chicos y chicas. No, no, no tiene algo que, que digamos, por decirlo así, lo, uh, lo especifique. Tenemos que Tener eh, claro que eso tiene que ver con eh, nada más el adjetivo, con quien lo voy a utilizar, ¿ok? Entonces, acá tenemos, he's really tall, tall, right? Let me go ahead and open here a text, right? Ok, give me one second. Solo le voy a contestar a Daniel, permítanme. Ya no está, se salió. Bueno, give me one second. Y vamos a decir acá en el, en el chat que lo esperamos. Um, acá. Miriam, después me escribe a mí, por favor. Sí. 
Sí, no hay problema, Miriam, solo después me, me escribe, por, por favor. Y a Daniel, pues lo esperamos, ojalá que él pueda, él pueda, este, él pueda, este, vaya, miren chicos, ya que Miriam lo acaba de escribir ahí, yo no se lo quería decir así, pero, este, solo le voy a dar un consejo. No pongan en este chat o en el chat de que nosotros tenemos que usted tiene problemas con cámaras, porque ahí automáticamente está diciendo usted que no va a estar presente con su cámara en ese momento. Por eso les digo, mándeme a mí el mensaje, eso yo voy a saber. Pero ahí prácticamente eh, pues están diciendo que no van a estar en ese momento en la cámara. Entonces yo no recomiendo eso. Por eso les digo, si tiene un problema, escríbame a mí, porque yo sé qué caso sería el particular. Entonces, si usted hace eso, después eh, les pueden llamar la atención por hacer eso. Entonces, si tienen alguna dificultad, escríbame a mí directamente durante la clase, solo deme su nombre y yo voy a saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, eh, no les recomiendo que hagan eso. Mejor háganle saber al maestro qué es lo que está pasando para que no vayan a tener ningún inconveniente como grupo, ¿verdad? Y pues eh, con lo de las cámaras, porque sí, lo, créanme, lo de las cámaras es bien delicado y pues a veces entran a revisar y hay unas cámaras que no están activas, etc. Ayer creo que se llamó un poquito la atención por la falta de las clases, ¿verdad? Este, pues yo tengo más de dos grupos. Entonces, es, con este grupo sí no, estamos teniendo más dificultad con la asistencia, ¿verdad? Y probablemente es la hora, ¿verdad? Es una hora que yo considero bastante difícil por la hora de almuerzo, ¿verdad? Entonces, trate, lo mayor, trate de pasar la mayor cantidad posible conectada a su, conectados perdón, a su reunión y si tienen un inconveniente con cámara o sonido, escríbame a mí, a mi directo, para evitar usar el chat, ¿verdad? De los dos y así yo soy la que se entera de qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Así que solo para, para, que, para que sepa, un consejo con mucho cariño, créanme, lo hago con mucho cariño, no lo hago por, por molestar. Ok, así que let's go ahead and make the list. Ok, llegamos la lista. So, acá tenemos eh, tall, ¿verdad? The first one. Tall, tenemos thin. Let's do something. Vamos a clasificarlos por los que usamos para apariencia y por los que usamos con personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, tall, it's something that I use for appearance. And then thin. Luego tengo, eh, luego tengo handsome, right? Let me see, handsome. Eh, luego tenemos short, right? Tenemos tall, thin, handsome, short. Abajo tenemos heavy, right? Heavy, oops. Luego tenemos, eh, bueno, creo que físicamente solo eso. Tenemos tall, thin, really? handsome, short, heavy. Pretty. Creo yo que más bien es, es relativo, ¿verdad? Si usted lo ve pretty a la persona, le, lo puede decir así. Pero yo lo separaría y los dejaría acá en medio. Pretty. Esos son los que yo llamo eh, adjetivos de opinión, ¿verdad? Entonces, pueda que la opinión varíe. De, acá quizás también dejaría Hanson, fíjense. Quizás lo voy a borrar de acá. ¿Shy? Ese es de personalidad. Acá estoy como, esos diríamos uh, adjetivos de opinión, le llamo yo. Pretty, handsome y good looking. Porque pueda que alguien que sea pretty para una persona pueda que no sea pretty para otra. O alguien que sea handsome para una persona pueda que no lo sea para la otra persona. Entonces, por eso yo generalmente le llamo a estos de opinión. ¿Ok? Y quiero ver. Vamos a poner algo acá para diferenciarlo. Minion. Esto quizás como para appearance, right? Y acá abajo vamos a ponerlos de personalidad, right? Personality. Por supuesto, hay muchos, ¿verdad? Y ese, ese, esa información se la voy a mandar a través del chat, ¿ok? Now, con personality tenemos ahí friendly, right? Friendly. Tenemos eh, quiet, right? Quiet. Tenemos talkative, perdón. Funny. 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 Muy bien, funny, that's correct. Talkative, ajá, tenemos, oops. Tenemos funny, tenemos serious, right? And shy. Entonces, 
esos adjetivos de personality, right, are the ones that can help us to describe someone, someone's personality, okay? Entonces, if I'm talking about physical appearance, right, appearance, appearance, creo que es. Okay, if we're talking about appearance, so that's going to be tall, thin, short, and heavy. Y hay muchos más que yo les estaré compartiendo ya más tarde. Tenemos también de opinion. Opin opinion porque basado en lo que usted piensa y lo que usted opina es que eh, puede eh, considerar usarlos. Que son pretty, handsome, and good looking. Good looking es una persona que se ve bien, ¿verdad? Que es agradable a la vista. Luego tenemos personality, que es friendly, quiet, talkative, funny, serious, and shy. So friendly is that person that is always there for you, that always tries to help you, that uh, is with you in uh, the good situations and bad situations, right? Then we have someone who is quiet. Someone who is quiet is very slow at uh, showing, right, emotions. Uh, they are serious, okay? They are... They are very, you know, um, I would say they are observers. Son bien observadores. And they are quiet all the time. They don't say anything. No dicen nada. And then I have talkative, right? Talkative person is that person that talks a lot, right? Usted mejor, mejor ni le pregunta nada porque si ya le preguntó, se estuvo ahí media hora, right? So talkative person. Then we got funny. Now, funny person is uh, that person that is always making jokes, right? It's in the romas, etc. And then we got also someone who's serious. But generally, so, when someone is serious, it doesn't mean that person is not funny, right? Porque hay gente que es seria, pero también es bien graciosa al mismo tiempo, right? Entonces tenemos that person who's serious. And, you know, the uh, facial, you know, um, gestures, right? They're always like, um, como que planos, but that plain people, serious people. And then we got shy, right? Um, which sometimes it becomes a problem, right? Algunas veces es un poco problemático ser así, ser como tímido, right? That person that doesn't like to share, that person that is always afraid of showing something, that feels embarrassed por cualquier cosa, se siente como avergonzado. Entonces, that, that's kind of some of the uh, adjectives that we're going to use, right? And hopefully I will be able to find some activities so you can practice at home. Right? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? No hay preguntas. Muy bien. Now, ¿qué más tengo que agregar con respecto a appearance? Bueno, hay algo que es bien importante. Si usted se fija en todas las oraciones que tenemos acá, aquí tenemos, he's really tall, he's short, she's thin, he's handsome, she's pretty, he's quiet, She's shy, she's talkative, they're good looking, she's a little heavy, she's really friendly, she's serious and he's funny. Todos, todas las oraciones que están ahí siguen un patrón. ¿Y cuál es ese patrón, teacher? Bueno, que cada vez que yo uso adjetivos o que quiero expresar adjetivos, lo voy a hacer con presente simple del verbo to be. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que voy a necesitar yo para hacerlas? Bueno. Primero necesito mi subject, right? Sub, oops. Subject. Luego de eso necesito per be, ¿verdad? Y luego necesito el complement. Ahí en ese complemento es donde va a ir el adjetivo, complement or adjective, ¿verdad? Example. He's really tall. O solo puedo decir he's tall. Y ahí está la fórmula. Aquí puedo utilizar really, oops, really, puedo utilizar a little, un poco, a little, a little heavy, un poquito rellenito, right? A little heavy, okay? So really and a little, that's something that we can use, right? To express all these um, adjectives, okay? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? No, teacher. Muy bien. 
Excelente. Ups, perdón. Acá, ok. Entonces, luego el instructor dentro del eh, video, ¿verdad? Que, que ustedes vieron ahí en la plataforma. Eh, he gives you like an advice, right? Aquí está el consejito de cómo utilizarlos. My friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy, right? So those are some adjectives that we're going to be uh, using and I'm going to send you some material so you can practice. Luego dice knowledge check, ¿verdad? Ese es el 3.14, ¿verdad? Y prácticamente con eso terminamos la sección 3. Ok, now, what happens next? En este caso, pues, eh, vamos a dejar de compartir acá y nos vamos a pasar directamente a la plataforma, ok. Ok, very good. Me faltan dos cámaras. Me falta la de Elsa y la de Karen Tatiana. Give me one second. Ah, ok, very good. Ya, ya vi Karen Tatiana, thank you. Creo que Karen Tatiana, eh, perdón. No, Lilian Elizabeth, Enrique Elías, ¿dónde está Lilian? Está acá. No la veo. En el WhatsApp, por el mensaje que mandé en el WhatsApp. Uh -huh. Pero aquí dice Lilian Elizabeth, Enrique Elías. Tengo a Lilian acá. Bueno. Ok, so let's go ahead and check the platform. Give me one moment. Let me just close here. Bueno, vamos a hacer un repaso así general, chicos, pero súper general con el midterm exam. Yo sé que es bien cortito, ¿verdad? Sé que es bien cortito, así que eh, vamos a darle una revisada rápida. Acá. Ok, vamos a pasarnos acá. So after section 3, ¿verdad? Después de la sección 3, viene el midterm exam, que lo tenemos acá. Acá termina, ¿verdad? Y luego en el 3.14 nos manda directamente al examen. Ok, vamos a revisar cuáles son algunas de las cosas que nos aparecían en este examen. Ok, veamos, it's loading. So the first section. Section number one, it's a listening part, okay? And it says part, part one, instructions. Listen to the conversation and select the correct answer, right? And then all what you have to do is to start listening, right? Uh, you click on here. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No. Five, five, five. Okay, all what you have to do is to uh seven one thanks three brandon what's nice all that you have to do is to listen to the spelling listen to the phone number and the two descriptions okay now uh con respecto al, al alfabeto bueno no creo que haya habido ningún inconveniente pero igual si lo hay remember that you can practice online ¿Verdad? E incluso en el foro había una parte en la que ustedes podían grabar su voz, ¿verdad? Junto con decir el alfabeto, ¿ok? Luego tenemos Sue's phone number. All what you have to do is to listen to the phone number and select the correct answer. And the same with number three and number four, ¿ok? Now, after this, we got to, oops, perdón, we got to letter B, right? In letter B, all what you have to do is to complete the conversation, right? It says, instructions complete the conversation with the possessive my, your, his, our, and her, okay? Now here, uh, the most important thing is that uh, um, just to pay attention to the first sentence, right? It says, Matt, Tony, this is my friend, and then... Name is Jennifer Miller. Aquí que vamos a poner en práctica y vamos a poner en práctica el, el my, your, his, and her, ¿ok? Que dijimos que eran possessive, ¿verdad? Possessive adjectives. Now, uh, whenever you are using them, all what you have to do is to pay attention to the subject, right, that uh, it is making reference of. Luego, en la parte, en la sección C, eh, it was about completing a conversation, right? 
Eh, ayer alguien tenía una duda con la última, así que por eso me tocó entrar y hacerla. So, all you have to do is to um, complete them, right? It says fill in the blanks with the correct form of the verb be. Okay, so it's very important, guys, that you know how to use them. Y por cierto, eh, el link que les mandé ayer, ¿alguien lo revisó? ¿Alguien revisó ese link? Porque en ese link, al darle clic, ustedes tienen acceso a un montón de ejercicios, pero son un montón solo con un link. Ese link tiene la opción, le da la opción, perdón, de practicar el verb be con affirmative, negative, and question four. Los tres al mismo tiempo. Si no lo ha hecho, pues le invito a que lo haga para que pueda manejar el tema todavía mucho mejor, ¿verdad? Then, it moves so, uh, along to the uh, letter D, right? And it says instructions, check the correct response. So, si alguien me dice a mí, goodbye and have a nice day, ¿qué voy a responder yo, verdad? Ah. Bueno, si me dicen, goodbye, have a nice day. So I'm going to answer probably, thanks, you too. Dígame, Ruth. Ruth? Me escucha. Ruth? Yes, el, el link es eh, about the, it's like a, Exercise. Sí. Correct. Sí, el link que yo les mandé solo es para ejercicios, es correcto. Only exercises. And it has a lot. Tiene un montón, así que si lo puede utilizar, that would be great. Ok, so, well, and this is about that, right? Eh, vimos una sección en donde hablábamos de los saludos, cómo responder y cuáles podíamos utilizar. Then, in letter E, it says complete the questions and answer correctly. Right, uh, so here you have, and for this one, para este de acá teníamos una práctica un poquito más específica que es con los pronombres y los demostrativos, right? Pronombres demostrativos y aquí al final también incluía los artículos, right? Entonces, a and and. Entonces, son, eran cosas que pues ya habíamos visto. Luego, in letter F. In letter F, it says complete the conversation, use the correct prepositions, okay? So this one was similar to the one that we made before, right? And all what you have to do it, it was to take a look at the picture, right? Take a look at the picture closely and then to answer, right? For this one, para esta sí le daba opciones específicas. Usted solo tenía que escoger cuál era la, la mejor opción que usted iba a utilizar, okay? So this is in letter F. Now... In letter G, it says complete the conversation, right? Um, it's Hiroshi, are you a Maiko from Japan? Si ustedes se fijan, uy, si ustedes se fijan, pues les parecieron familiares, ¿verdad? Porque también ya habíamos trabajado algunas de ellas aquí en la clase, okay? Then in letter H, ¿verdad? In letter H, you have to complete the conversation, right? You have to complete the conversation and uh, it was, it was, Again, related to the exercises that we made in class, okay? Eso es letter H, ¿verdad? And if I'm not mistaken, si no estoy equivocada, eh, that was uh, the end of the, of the exam. Now, eh, then when you click on the next one, we move along to number four, ¿verdad? Now, ¿qué vamos a ver ya el día de mañana? Acuérdense que mañana comenzamos la semana tres, week number three, okay? Entonces, in week number three, oops. In week number three, we're going to start talking about clothes. Clothes or clothing items, ¿verdad? So, ¿hay alguna otra pregunta, chicos, con respecto a la plataforma? No? Okay, si no hay preguntas, let me continue with the class with another exercise. Voy a continuar con otro ejercicio. Let me see. Okay, now I need you to use your chat. This is what you're going to do, okay? What you're going to do is the following. I want you to, I want you to think, to think about people you know, gente que usted conoce, okay? And what I want you to do is the following. I want you to create a description of the person, okay? So, como así, teacher? Vamos a ver. 
vamos a poner en práctica lo que hemos estado trabajando. For example, ¿ok? So I know how to say the name. Sé cómo decir el nombre, ¿verdad? Así que um, I'm going to talk about my sister, mi hermana. So her name, my sister, um, then her name is... Um, bueno, vamos a hablar de una de ellas, que es Cynthia. Ok. Um, she is 30. No, she's 30. Ajá, uh -huh. she's 30. No, no, she's th I'm 30. She's 31. Ajá. Uh -huh. She's 31 years old. Ok. She's 31 years old. Now, what else can I say? Well, she is a student. Right, she's a student. She is, she is, oops, she is at home right now. Okay. Um, she is tall. Es un poquito más alta que yo. She is, she's not talkative. Uh, mm, she's shy. She's shy. Sometimes, algunas veces también, she's serious. She's serious. And para mí, por supuesto, ¿verdad? She's pretty. Okay. Entonces, what I want you to do is that write a short description about someone you know, okay? Y luego, pues, algunos de ustedes van a poder eh, activar sus micrófonos para que nos compartan la, la descripción, right? So, my sister, her name is Cynthia. She's 31 years old. She's a student. She's at home. She's tall. She's shy. She's serious. And she's pretty. Quizás para no repetir tanto, she's... Voy a dejarlo así. She's serious and pretty, okay? So, what about you guys? Ahora, ¿qué hay de ustedes? Go to the chat, váyanse al chat. Y, por supuesto, ahí pueden escribir más cosas. Yo sé que algunos de ustedes, pues, a pesar que están en nivel 1, tienen más conocimiento, más vocabulario, y pueden utilizarlo ahí, no hay ningún problema. Y, pues, luego vamos a preguntar a los que quieran, eh, a los que quieran participar para leer su descripción. Todavía tenemos unos minutos, así que, we can take advantage of that. So, I'm going to open the chat. Vamos a ver el chat para, voy a dejar aquí esta descripción, tal vez se ve por ahí. Eh, voy a cerrar acá. Eh, let me open up the chat. Acuérdense que tiene que digitar todo, si no le va a quedar partido los mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso, yo tendría que haberlo puesto todo exactamente cabal en el chat. Let me know, guys. Tú lo veo ahí, my sister, my daughter, my son. Okay. 
my mom, this is her name is Patricia, she's 44 years old, she's very talkative, she's very beautiful. Her name is, hey Daniel, I used to Daniel, yeah. Her name is Fabiola, she's 29 years old, she's working right now and she's very, very angry. So she's pretty. ¿De quién estamos hablando, Daniel? Who's that? Ay, que Daniel tiene problemas con el audio, pero bueno. My friend, dice Kevin, he's 21 years old, he's intelligent, he's tall, he's at home. Muy bien. William says... Is Daniel sister or teacher? Huh? Is Daniel's sister? Ah, Daniel's sister. Ah, okay. Thank you. My daughter, she's very, very angry. Ya se la vamos a enseñar al hermano. My daughter, Melissa, is 23 years old, dice Ernesto William Panameño. She's an architect, ah, an architecture, architecture student. She's very intelligent. Muy bien. Thanks, Jaime. Okay, Daniel. My brother, her name is Daniel. He's 21 years old. He's tall. He's funny. Okay. Pero es his name. His name is Daniel. ¿verdad? Muy bien. Who else? My brother, his name is Kevin. He is a student. He is 15 years old. He's so he's funny and friendly. Okay, very good. Excellent. Good job. Okay, alguien más? Uno más? One more. Okay, this is Ruth. My daughter, she's eight years old. Um, her name is Valentina. She's very smart, friendly, and intelligent. She's a, a student, but that's solo con la A. She's a student and stays at home. She's very pretty and I love her. Que bonito. How cute, Ruth. Muy bien. Excelente. My, my, Miguel Angel dice, my friend, he's 27 years old. He's intelligent. He is amazing. He is incredible. And he is shy, dice Miguel. Okay. Very good. Excellent. This is my mother, my mother, her name is, her name is, her name is Carolina, right? Her name is Carolina. Okay, very good guys, good job. Now, se me ha acabado el tiempo, pero voy a leer la, la lista. La vamos a revisar y mañana igual vamos a continuar, ¿verdad? Porque a veces no empiezo directamente con, la, con el contenido. Veamos, Alexis Ernesto Flores Castillo. Alexis. Sí, yo. Oh, okay, uh, Arturo Efraín Serrano Sorto. Present. Thank you, Carlos Ardulfo Vázquez Ramírez. Present, teacher. Thank you, Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present, teacher. Thank you, Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Ah, Daniel es, tiene problemas. Elsa, o sea, tiene problemas de conexión. Elsa Roxana, Roxana Morales Jordán. Present. Thank you, Esther Beatriz Juárez Torres. Present, teacher. Thank you, Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you, Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you, Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present, teacher. Thank you, Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana García. Present. Thank you. Eh, Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Lidia, ah, sí, creo que Lili es quien tenía también problemas. Ahí está. Present, present. Bye. Thank you, Liliana. Eh, Lourdes Michelle Hernández. Thank you, Ludivina Mendoza Quinteros. Ludivina. Present. Thank you, María Verónica Durán. Present. Thank you, Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago. No está. Melida del Carmen Rodríguez Ávila. 
Mérida. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you, Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Viruda. Present. Thank you, Roxana Marcela García Ventura. Present. Thank you, Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you, Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martinez. Present. Thank you, Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you, y William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you very much, guys. Well, I'm going to stop here. Great job, guys. Ya la segunda semana de trabajo finalizada. Mañana comenzamos section number four. And then, uh, avancen todo lo que pueda. Si tienen preguntas, me las trae mañana también. Recuerden que mañana es último día de clase de la semana. Es de lunes a jueves, ¿ok? So, thank you very much for joining. Para los que no han comido, buen provecho. And see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye, guys. Thank you, chef. Bye, bye. Bye, guys. Take care. Bye, bye. 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 B